Aujourd'hui sur les cylindrés, petit rassemblement. Alors, on n'est pas à la destination finale hein, du rasso. Il y a déjà beaucoup de monde. Mais on va à un car and beer. C'est un truc du Nord. Bonjour <rire> C'est ça en train de se foutre de ma gueule là-bas. Un car and beer à Covering Center à Perry Wells en Belgique. Donc c'est un concours d'élégance qui est organisé pour des voitures euh, thématiques euh, covering. Fatalement vu que c'est un, un garage qui fait du covering et de la reprogrammation. Donc là il y a un petit convoi qui s'organise à Avelin vers, euh, donc vers ce clin euh, Lille globalement jusqu'en Belgique. Donc on va faire partie de ce, de ce petit convoi pour aller jusque là-bas. Il y a beaucoup de voitures qui sont attendues, des GTR, des américaines, beaucoup beaucoup de choses. Ça s'annonce très sympa. Il y a les personnes du club qui sont déjà un, un peu là. Euh, donc le race Autosport, plus d'autres personnes que j'ai encore jamais vu. On a une très belle MX-5, une grosse Julia avec le V6, de l'américaine, de l'anglaise, il y avait un peu de tout. Donc ça va être très 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 cool. Voilà l'état de la voiture. On a l'impression qu'on a fait un rallye avec. Je suis encore la plus crade de tout le rasso. Ah ouais, forcément, c'est mon daily. Petite corvette. Donc il y a déjà quand même pas mal de monde. Certaines voitures que vous avez déjà vues et d'autres qu'on va découvrir. Donc voilà, on se donne rendez-vous là-bas. Je vais essayer de vous mettre quelques passages du voyage jusqu'à jusqu Covering Center. Bon, première pause avant, avant d'arriver. On s'est garé dans un, dans un jardin. Je sais pas trop où on est. GTR qu'on connaît. Voilà, pour le coup, il y a vraiment, vraiment de tout. De la belle mini, de l'Opel GT. D'ailleurs, ça, c'est un châssis de... C'est fait, fait avec Lotus, non C'est ça, c'est une bonne tête. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Parce que j'y connais rien du tout sur cette voiture. Oh, la Corvette, elle est belle. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment tout type de voiture. Un Steph, regarde. Il y a encore une Clio de l'ECF, la 45S, la dernière. Cette Lotus est très très belle. J'aime beaucoup ça. Des types R, des Golf, ça aussi. Laisse tomber le monstre. Et puis voilà, tout le reste du club qui est par là. Allez, encore euh, 45 minutes et après normalement on devrait, euh, on devrait arriver à Covering Center. Bon, nous voilà arrivés à Graphic Center avec tout le monde. Euh, le chemin était plutôt dynamique. Les gens roulaient à 180, voilà, c'était n'importe quoi sur les routes belges en plus où euh, vous avez quand même ça tout le temps. C'était super cool. Beaucoup de monde, beaucoup de voitures. Là, on vient de tous arriver. C'est très compliqué pour trouver une place. Et on est encore donc au même endroit qu'on a fait le passage au banc la dernière fois. Je vous ferai un petit tour après des voitures. Il y a des Corvettes, il y a des Ferrari, il y a des Yaris GR, euh, la R34 que tout le monde connaît, qui est au club et tout. Il y a quelques passages au banc, des cabanes à frites, des machins. Donc voilà l'intérieur. Des Ferrari, des anciennes, des récentes, on a des Tesla, des GR, tout passe au bon aujourd'hui. Oh, celle-là je la connais pas, non je l'ai jamais vue, mais elle est là, la belle GTR aussi. Paf, paf, paf. Et un partout, il y a un passage au banc donc on pourra pas aller plus loin. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a dehors, ça vaut le détour. Regardez-moi cette beauté, je l'avais déjà filmé il n'y a pas longtemps. Enfin il n'y a pas longtemps, ça remonte hein, déjà maintenant. Celle-là, elle a une tête. Si ça, ça va pas sur piste, ça serait bien dommage. Mais je pense que vu la tronche, elle y va. Allez, on va voir s'il y a dehors. Ouh, la belle F-Type SVR. V8 compresseur. Et on a presque le beau temps. Un petit peu. On est dans le nord. On est en Belgique. C'est presque le nord. Mais il pleut tout autant, hein, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a La MX-5 d'une organisatrice. Et on va tout de suite aller sur la gauche, parce qu'à droite, c'est les parkings des, des visiteurs. La plebe, la plebe qui viennent en Golf et en, et en Twingo. Voilà les M2. Très, très belle couleur. Belle i30N, ça j'aime beaucoup cette voiture. Ou ça une Subaru Ah oui. Une stutututututut. C'est marrant, j'en avais jamais vu en rouge. Sans les jantes dorées, les ultra légera. Cette Mégane là que vous allez revoir dans pas longtemps. Mégane 3 RS. Dans un état, euh, je dirais plutôt neuf. Plus que neuf, oui. Vous la reverrez, on va pas vous la montrer. Regardez moi ça. Les gangs des Miata. Très belle. Elles sont impeccables. Avec une petite plaque belge, ça me fait kiffer. Très belle golf aussi. Oh, j'ai vu un truc jaune fluo. Qu'est-ce que c'est que ça 911 Turbo S. Ouais, bon, bah, théoriquement, 
Ça va sur la lune, ça. Enfin, il y a assez de patates pour aller sur les lunes. Oh Alors, attendez. Le fond de, de chrono en jaune, c'est magnifique. Oui, j'aime beaucoup. Julien, rachète-toi une Porsche, s'il te plaît. Allez. Reprends GT4. Reprends ça, regarde. C'est bien, ça. Une belle S2000. Le gang des BM. Là, les M2. Très joli, ce blanc cré. Un peu à la Porsche. Une, une, une grosse Audi TT. Une TT R8. <rire> Très très belle. Qu'est-ce qu'elle a celle-là V8 ou V10 V8. Qui marche... Euh... Oh, c'est très beau. Qui marche une tonne aussi. Hein. Là aussi un V8, biturbo. Qui est très sympa. En gris comme ça. Oh, qu'est-ce que ça chante. Ah, il y a beaucoup de mini. Il y a la mini du Martien aussi quand il s'est planté. Je vais vous la montrer juste après. Très joli en vert celle-là. Golf, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh Gros covering. Gros gros covering. Qu'est-ce que j'ai raté en face Une mini GP. J'adore cette voiture. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc si je dis pas de conneries, ça c'est une GP2. Donc c'est pas la 3 qui... Celle de Pog, c'est celle d'avant. Pour là le béquet. C'est sympa. Celle-là, on la connaît aussi. Vous vous souvenez de la Fiesta ST qui euh, est arrivée très fort dans le virage du Mans sur la vidéo où on a fait notre trip avec Julien ben, C'est celle-là. C'est Alexis qui conduisait ça. Bref, la belle Opel GT. De quelqu'un que je connais en fait. Si j'avais pas vu pendant la balade, il nous a suivis. Et on travaille ensemble. Elle est vraiment impeccable. Elle, il m'a raconté qu'elle sortait de carrosserie là depuis 2011. Donc elle a une peinture euh, assez récente quand même. Et c'est bien un châssis. Euh, je vous ai demandé tout à l'heure ce que c'était. Et c'est bien un châssis de, de Lotus Elise du coup. Donc c'est bien, bien ce qui me semblait. Mais euh, elle marche une tonne et c'est l'atmosphérique qui est dessus. Il y a même possibilité de mettre un, un compresseur apparemment. Là on a encore les BM, les machins. Oh elle est bien, bien, bas, bien basse celle-là. Les golf, les golf, une golf, une autre golf, encore une golf, une golf mais c'est pas une golf, encore une golf, enfin c'est pas une golf mais c'est une golf quand même, ça c'est pas une golf, oh les vénères, hein. noir mat comme ça, V8 biturbo, avec une fiante, <rire> merci Manon, des motos, on en revient, une autre ST, une autre mini, putain il y a tellement de trucs, je connais pas tous les modèles, hein. vous voyez m'excuser, la BRZ est là, garée, un peu plus, mais pas loin. Donc on a tanké la BRZ là, c'est le seul endroit où il y avait de la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre Celle de Nico, la Tipper, quel démon celle-là. Encore une belle mini. Deux dieux Life 1. Encore une belle mini. C'est dommage que Kevin soit pas là avec la sienne, parce qu'elle vaut vraiment le détour. Bon, celle-là, c'est celle de Nounours. Elle est impeccable aussi, elle a un blanc celle-là. Elle a pas un blanc euh, un blanc Clio, hein, ça c'est sûr. Non Stéphane Vidéo de la Clio qui devrait arriver d'ailleurs dans pas longtemps. Très belle euh, i30N. J'ai déjà vu quelque part, elle, je crois qu'elle part, elle passe au moulin de temps en temps. Celle-là aussi, elle marche une tonne. Elle me suivait tout à l'heure. Bon, laisse tomber. Enfin, elle me suivait. Elle m'a doublé hein, d'ailleurs, même à un moment. GP0116. Ah, très intéressant. Donc c'est peut-être une GP1, GP2, j'en sais rien. J'y connais rien, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre Une Golf, une Golf, encore une Golf. Oh, regardez, une Golf Regardez des grosses golfs. Non, je déconne, c'est un peu méchant ça. Belle RS3 qu'il y a derrière. Devant un beau break. <rire> un grand break, c'est mort. Oh, ça on en voit beaucoup moins. Une John Cooper Works, mais en version coupée. On en voit beaucoup, beaucoup moins que la version euh, Cooper classique. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est juste coupé. Hein. Mais elle est là, euh, c'est sympa. C'est, euh, Je suis moins fan, mais c'est vrai que pour le coup, t'en vois beaucoup moins. Avec le kit John Cooper Works. Hein. Oh, elle est belle celle-là. On dirait Boiserie qui essaye de faire des t-shirts. Paf, paf, paf. Celle-là, elle est vraiment très très belle. Alors, là, Julien, tu pourras m'aider. Euh, c'est une hélice parce qu'il n'y a pas de toit dur. Ah non, si, c'est une exige. Ah non, c'est une exige. Donc, c'est une 250 cup. Je sais pas quelle phase c'est. Ah non, c'est une hélice. Bah, pourtant, les hélices, c'est pas censé être qu'avec les toiles. Le... Bah, va falloir m'éclairer là. Celle-là, je sais pas laquelle c'est. Euh, une S4. C'est 3. J'en sais rien. Elle est très très belle. J'aime beaucoup cette voiture. Donc, des Clio qui nous défoncent tous. Parce que c'est des Clio. Donc, sur circuit, ça va trop vite. <rire> Regardez. Le détail qui fait la différence avec les poignées de porte fusée, la voiture fusée, l'aileron Mugen classique, une belle Civic Type R préparée classiquement. Oh, ouais, ça, j'avais une 106 il fut un temps, une 106 1 litre 1 Zen. Celle-là, elle a le démon. Elle, elle, elle marche une vraie tonne avec des petites, euh, des petits liserés jaunes. Bah, c'est une 106, hein, donc là, il y a le. Il y a le vernis qui se barre, il y a tout qui rouille, mais, euh, mais ça marche vraiment très très fort. 
Oh, une golf. Oh, une golf. Vous avez compris mon amour pour les golfs. Oh, une bébé golf. Oh, une autre bébé golf. Et là, il y a passage au banc. Alors, vous n'allez pas m'entendre, mais c'est une belle qui passe. devant sans voir les détails très sympa alors ça clignote pas en vrai hein. c'est des LED qui font ça très très beau Bon, conclusion d'un petit week-end tranquillou, enfin d'un petit dimanche sympathique en Belgique, devant la BRZ qui est encore un peu en mode rallye tellement elle est crade. Beaucoup de monde, super sympa, plein de passages au banc, il y a la moitié du club qui, qui a fait le déplacement aussi. Une grosse balade très 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 dynamique, moi j'ai pas suivi. Clairement quand tu arrives à 180 dans des routes de campagne, moi j'ai mon permis, j'aime bien le garder, donc ça ira. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, partager, et puis tout ce qui va bien. Salut